Hello, Doris Mota here from Suriza 254, home of Edutaining Entertainment, where we educate you, entertain you, and inform you at the same time. Now, Leo, today is a blessed day because I'm here with a man of God, Pastor Israel. Hi. Fine, thank you. Welcome to Suriza 254. Thank you. Hey, Pastor, you look very, very nice. Yes, it is God. It is, it's the grace of God. And yeah, we cleanliness is next to godliness. Mekuaje? Ni kwa salama kabisa na shukuru Mungu kwa neema yake. Na shukuru Mungu kwa neema yake. Maana mali nimefika na sema ni Mungu kama si mimi. Kama ingekuwa ni mimi mwenyewe singefika kwa nguvu zangu. Lakini ni kwa neema ya Mungu nimefika. Na nashukuru Mungu maana mahali nilipo ni kwa uwezo wake na ni kwa neema yake. Yes. So pastor, I want to start by asking, when is that moment in you decided from today I'm going to give my life to God? Mm -hmm. So, eh uh, jambo la kwanza nilipoishi katika maisha yangu niliona maisha hayaendi vizuri. Na nikaona maisha haya hata mimi mwenyewe hayanipendezi. Unapokuta kama maisha hayakupendezi vile unavyopanga haikui hivyo kuna vile mtu namkaga wewe ni yako ni kuwa tajiri wewe unamka ni yako labda unataka uonekane mtu bora zaidi lakini unakutanga unajaribu haya mambo yote yana fail so nauliza what is happening in my life mm. so na inafika mahali tunafika mwisho wa maisha yako unaangalia unaona nao brother yako hawezi kusaidia unaona uh, mzazi wako hawezi kusaidia na sasa kama mimi jambo la kwanza mimi hakuna mali ninazotaja mzazi hakuna mali ninazotaja brother ama sister i was alone so in my life kuna mahali nilipofika na nikaona i can't make it alone i need god to go with me na hapo ndo nilifika nikasema sasa nao haya maisha siwezi bila Mungu na nikaamua mimi mwenyewe na nikakubali kumfuata Yesu na nikakiri na kijo changu kwamba Yesu ni Bwana na Mungu akaanza kutembea nami kuanzia wakati huo. Yes. Wow. Na pasta najua kwamba kuna time enye ulikuwa ukishi kwa streets. Ulitoka aje kwa streets. So kutoka kwa streets mimi nasema ni Mungu. Kwa nguvu zangu mimi singeweza kutoka kwa streets. Maana nilikaa pale kwa street na nikaona kama ni nyumbani. Kama miaka ngapi hivi? Kwa street si nimekaa kuanzia nikiwa na miaka 16 mpaka uh, almost uh, 30. Nikiwa kwa street. Lakini kama Mungu alinitoa mahali pale, nasema it is by the grace of God singeweza kujitoa. Maana unapokaa kwa nyumba streets kuna kitu ambapo hauonangi kikubwa. Unapo amka asubuhi uchukue ile gum uwekelee kwenye nini yako eh? kwenye mapua hakuna kitu unaonanga ni ngumu unaonanga dunia yote ni yako eh haunangi shida haunangi any difficult unaonanga tu dunia yote ni yako kila kitu kilicho ni sawa hata unaweza tembea uchi na usione kama haone kama kuna jambo ngumu na we hapana hmm. so uh, Nasema kutoka kule ilikuwa Mungu. Mm. kutoka kwa street ilikuwa Mungu. Kwa sababu nao unakuta kwamba kwa kwa pale kwa street eh nimekaa mahali pale. Nimeoa mahali pale. Nina familia mahali pengine pale. Wazo la kutoka lingetoka wapi? Kama si Mungu aliingilia, singetoka. Ningekuwa hata uko mpaka saa hizi kuna watu ambao wanaingia kwenye street, wanazelekea kwenye street na wanakufia kwenye street. Yeah. Vipi vyo ambavyo umesema ulikuwa ulioa kule kwa street. So mlikuwa sijui kama unaweza tu explainia kwa sababu mlikuwa mkiishi aje kama mlipata watoto. Mm -hmm. So hao watoto like walikuwa like mlikuwa mnaenda hospitali wapi, walizaliwa wapi? Now uh, Now in the streets. In the streets sikile nacho takutaka acha kuambia hivi. Mambo hata ya kuzaa watoto. Kuzaa watoto sasa. Mtu huwa nasaidiwa tu kwa sababu mara mingi unajikutaga tu. Umepelekwa hospitalini na hao wenzako. Na unazapelekwa hata wakati mingine ufukuzwe. 
ujikuta unazalia pale nje lakini e, Mungu ni mwema kwa sababu nao kuna wale ambao wana roho ya Mungu unaenda unafika kwe, pale kwenye gate hata kama unafukuzwa lakini kuna wale wa roho wa Mungu tu watakuwa na roho wa utu, ya utu tu watakupeleka ndani maana wewe ni mwanadamu hata kama wewe ni chokola wewe ni mwanadamu na unahitaji kutritiwa kama mwanadamu mm. so wengi huwa wanafukuzwa na wanajifungulia hata nje huko pomwani nje Eh, lakini dakika ya mwisho tu wanapataga usaidizi kwa Samaria wema na wanawapeleka ndani. Yeah. Mm, so kuna wengine hata ambao pia wanakufa tu kwa nje wakijifungua. Maana hawana wasaidizi. Unajua mtu anaitwa chokora ni mtu ambaye anadharauliwa anachukuliwa kama mpwa, kama takataka. Kwa hivyo uwezi kukubalika katika njia yoyote ila tu kwamba labda mtu awe na roho ya utu. Ama kuna wale ambao wa mama ambao wana roho ya uzazi anapoona mama kama huyo anataka kujifungua ndio huo wanamzingira na mashuka na wanahitaji wanitisha usaidizi anapeleka hospitali anaingizwa nini hospitalini yeah so hivyo ndio wanajifungua so mimi watoto wangu tu walijifungua walizaliwa hivyo hivyo na wakaja duniani ni wangapi wasichana wawili wow <laughs> mm, wasichana wazuwili na wasichana warembo na i thank god kwamba mmoja memaliza for the year. Wow. Wow. Na mwingine yuko college. Mambo ya Mungu. Mambo ya Mungu. Mm. Mtoto aliyezaliwa kwenye street. Sasa saa hizi amemaliza for the year university. Hey, that's a beautiful test. Yeah. Mm. Na yule mwingine yuko college. Mm. So it is God. Mimi nasema maisha yangu ni Mungu. Mm kujitoa kule kwenye street si jambo la kawaida lakini kama Mungu alinitoa kule nasemanga Mungu azidi kuitwa Mungu kwa sababu kule unaimagine ni kwa streets hauwezi lala kwa nyumba ya mtu unless tu iwe bahati nzuri nimepata jengo ambalo limejengwa na limewekwa roof na halina milango hapo ndio mnaweza lala ndani ama kama si hivyo mjijenge yenu mchukue makaratasi mtapata hizi hema zimeraruka raruka mnakusanya kusanya mnazijenga nyumba mahali and then you call it a home na kukinyesha sasa ukinyesha na sasa lazima watu watu ni wa watoto wa watu ni wa Mungu tu watoto ni wa Mungu kuna wakati kunaponyesha hapo na maji linapoingia itabidi tu sasa mjaribu sana tu venye mtajizuia kwamba maji yasiwafikie. Eh. So, ndo atafuta ile kona ambayo yenyeshi. Hata kama ni kusimama mpaka asubuhi. Msimame tu mvua iishe. Eh, na kama ni mchana, basi mtatafuta yale majengo ni mengi ya kusimama. Shida ni usiku. Mm. So, mvua ilikuwa inanyesha usiku inabidi sasa eh, ikizidi zaidi, itabidi sasa mtafuta namna tu ya kujifunika mtoke mahali pale. Muende hata kama ni kwa corridor za nini za watu msimame pale mvua iishe isha ya tena tena mrudi huko. Mm, Jua mko namba nyingine hapo. Yeah. Atunajua pasta um, when watu wengi wakipitia mambo magumu kwa maisha watu wengi wanakosa wana kumwamini yani kuna Mungu. Like people ask themselves like is there really God? What made you hata kama mpitie hizo mashida zote yani bado umwamini yani kuna Mungu? So mimi hata mimi ungeniambia kuna Mungu kwa sababu ungeniambia kama kuna Mungu ningekwambia mimi ndio Mungu. <laughs> ningekwambia mimi ndio Mungu. Na nikwambia mimi ndio niliumba dunia. Eh. Kwa sababu sasa mimi najua ninaishi. Eh, najua mimi naishi tu kwa nguvu zangu. Mm. So mtu anapopita shida nyingi kuna watu watu kimwambia habari ya Mungu hata nataka kusikia. Mm. Na unajua wengi wao kule kwa street ni watu ambao kwa sababu ya kupitia mambo magumu yeye haonangi kitu kigumu. Yeye yuko tayari kwa anything. Yeye anasema hata kama nikufa haogopi. In fact, kama kuna kitu chokora ogopangi ni kifu. Maana chokora atamshikia bunduki. Upige juu. Yeye anakuambia tu eh bana si upige tu mimi sasa si unipige uniue. Eh, maana sasa kuna kitu haonangi ikiwa ngumu sana katika maisha yake. Na wakati umevuta gamu hivi kabisa umevuta gamu wewe unajisikia uko haire hakuna kitu unaonanga kigumu katika maisha yako mhm unaonanga tu kama kufa ni kitu kimoja 
Ladies and gentlemen, Eric Omondi, our president of Comedy Africa. Yo yo, this is Kushman. Pedi wa magengi. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe. Kwa story za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na wewe ndo dori. Subscribe right now. Pinya sahi. Sa wewe pinya.